হাসিনা বলছে চট্টগ্রাম বন্দর আর সিলেট বন্দর ভারত চাইলে ব্যবহার করতে পারে আমি আকাশ থেকে বললাম হাসিনা যদি যুবতী থাকতো সে রাম মাধবকে বলতো তুমি চাইলে আমার পুটকিও মারতে পারো তো এখন যেহেতু আমি বুড়ি আমি কাপড় খুইলে দিল তুমি আমার দিকে তাকাবা না এই জন্য এখন বলি তুমি আমার দেশের পুটকি মারো বন্দরকে উজার কইরা নিজের সার্বভৌমত্ব নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে না তাকাইয়া বলে সব দিয়া দিছি এখন তুমি আমার বন্দরের ডানে বায়ে যা পারো তুমি ব্যবহার করো রাজধানীর বনানী ক্লাব থেকে বিএনপির চুয়ান্ন নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে বনানী থানা ও ডিবি পুলিশ আটক সবাই মুন্সিগঞ্জ জেলা সিরাজদি খান ও শ্রীনগরের উপজেলা বিএনপির নেতা কর্মী এবং এটা একটা খুব অবাক করা কাণ্ড যে মানে তারা বনানী ক্লাবে তারা খেতে গিয়েছিল এবং যেতেই পারে এইটাকে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র বলে গণগ্রেপ্তার করে চুয়ান্ন জনকে জেলে ভরে দেওয়া হলো মানে এটা আমি জানতে চাই আপনার কাছে যে মানে এই যে বিএনপির নেতা কর্মী তারা বনানী ক্লাবে গিয়ে তারা একটু লোকজনরা বনানী ক্লাবে খেতে যেতেই পারে ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে বলি কিছুদিন আগে বাংলাদেশে আলেম ওলামাদেরকে যে হাজতে পাঠিয়েছে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করেছে আমি এটা নিয়ে আমি কথা বলেছি বাংলাদেশের লোকজনদের সাথে আমি আলাপ আলোচনা করছি এই জন্য লোকজনদেরকে বললাম যে এই মাওলানা মাদানি আমির হামজা এবং অন্যান্য লোক যাদেরকে বের করা দরকার তাদেরকে আপনাদেরকে বের করা দরকার তো আমাকে একজনে বলছে যে জেকব ভাই আপনি একবারও মামুনুল হক সাহেবের নামটা নেন না মামুনুল হক কি আপনি মনে করেন না তারও তাকেও অন্যায় ভাবে রাখা হয়েছে আমি সেখানে আমি একটা ব্যাখ্যা করছিলাম মামুনুল হক উনি ভালো মানুষ আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই যে মাওলানা মামুনুল হক একজন ভালো মানুষ কিন্তু ওনার উপর আমার একটা গোস্বা আছে আমার গোস্বাটা কি দেশের পরিস্থিতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন একটা পর্যায়ে গেছে যেখানে ওনার মতো লোকের ব্যস্ত থাকার কথা দেশের অস্তিত্বের কথা বিবেচনা করে হেফাজত ইসলামের মতো একটা সংগঠনকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওনার উচিত ছিল আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে ওনার ব্যক্তিগত জীবনের একটু ত্যাগ স্বীকার করে সামনে উনি কি দরকার ছিল ওনার দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে ওই সময়টায় সোনার গায়ের মতো একটা অপরিচিত জায়গায় হানিমুন করতে যাওয়ার জন্য এটা কি সময় উপযোগী ছিল যাওয়াটা কোনো অন্যায় না কিন্তু ওই সময়টা কি সঠিক ছিল এই কথাটা আমার মাথায় এখনো ধরে জনগণ চারটা ডাল ভাত কিনে খেতে তাদের না বিশ্বাস বিএনপির আন্দোলনের সময় কে কত টাকা ডোনেট করে লোকজন এনেছে দেশের এই বর্তমান দুরবস্থায় দলের বর্তমানে দুরবস্থায় যেখানে তাদের নেত্রীর উপরে ২৪ ঘন্টা নজরদারি রাখা হচ্ছে স্ট্রিম রোলার চালানো হচ্ছে সেক্ষেত্রে বিএনপির এই নেতারা বনানী ক্লাবে লক্ষ টাকা খরচ করে খেতে যাওয়ার কতটা লজিক তারা যেতেই পারে হে আমার কোনো অসুবিধা নেই বনানী ক্লাবে না আপনারা ঢাকা ক্লাবে গিয়ে খান আপনারা রেডিশনে গিয়ে খান আপনাদের পয়সা আছে আপনারা খাবেন না কেন কিন্তু বিএনপি নামটা ব্যবহার করেন কেন আপনারা ওখানে গিয়েছেন আপনাদের পুটকির মধ্যে তিনটা লাথি লাগিয়ে দিয়েছে সঠিক কাজ করেছে আপনারা বিএনপির নামটা ব্যবহার করেন কেন কেউ যদি বলে এখন আওয়ামী লীগের লোকজনরা যদি বলে যে দেশের মানুষ খেতে পায় না দ্রব্য মূল্যের আন্দোলনের কথা কয়ে তোমরা সবাই আমাদেরকে একত্র করার চেষ্টা করো রাস্তায় আন্দোলন করার চেষ্টা করো আর তার মধ্যে থেকে তোমরা বনানী ক্লাবে লক্ষ টাকা খরচ করে পিকনিক খাইতে যাও কি জবাব দেবে বিএনপি সাকিব আমাকে কারেক্ট করেন 
মানে এই সময় অন্তত দেশে যেখানে মানুষের দ্রব্যমূল্যের কারণে নাবিশ্বাস সেখানে তারা বনানি ক্লাবে কেন যায় আপনি তো জানেনি কেন যাবে ভাই মদ এবং পানিও তারা ড্রিংকস করতে গিয়েছে তারা খাওয়া দাওয়া করতে গিয়েছে তো মানে এই যে 54 জন নেতা কর্মী মানে এত টাকা তারা মানে এখানে নষ্ট করতে অপচয় করতে গিয়েছে তো এটা তো খুবই দৃষ্টিগত একটা ব্যাপার आंदोलन करते तो आंदोलन कर बनानी क्लाबे रात्रे लक्ष पांच लक्ष टा खरस कर खाइते जान मद मद खाइते जान बिरियानी खाइते जान खाइते जान खाइते जान अपने आंदोलन जाब ना गणहत्या दिवस हिसाब से स्वीकृति ना दे जमत के दोषारोप कर गणहत्या सम्पर्क राजशाही विश्वविद्यालय उपाचार्य गोलम सब्बे सत्तार बोलें गणहत्यार हत्या कत संख्या लाशे दरकार त्रिश लाख तीन लाख ना कि एक लाख गणहत्यार जो संज्ञा से चार विषय कथा बला सेगल हल जतिगत बेपार धर्मियों गोष्ठी एथनिक और जतिगत ग्रुप अभी ये सबजेक्ट तरा जो मंत्य कर रिबार्ट करते चाह प्रथम कथा हम বাংলাদেশের তিরিশ লক্ষ উনিশশো সালের যে তিরিশ লক্ষ লোকজনের একটা ভুয়া পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে এটা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত যে তিরিশ লক্ষ লোক মারা যায় নাই দুই ওখানে মূলত টেনে হেসরে সব দিক থেকে যা জোগাড় করা হয়েছে তাতে নাম্বার কত দুই লাখ সতেরো হাজার থেকে একাত্তর হাজার দুই লক্ষ সতান সরে দুই লক্ষ সতেরো হাজার থেকে উনত্রিশ হাজার লোক ক্লোজ টু আড়াই লাখ লোকের মতো মানুষ মারা গেছে সেখানে আপনারা তিরিশ লক্ষ বানাইছেন আপনাদের মহান নেতা শেখ মুজিব লন্ডনে গিয়ে ভুলে তিন মিলিয়ন ওটাকে কি বলে তিন লাখ বলতে গিয়ে তিন মিলিয়ন ভুলে বইলা ফলাইছে এখন আপনারা তিরিশ মিলিয়ন দিয়া তিরিশ লক্ষ লোকজনের এটা বানাইতে চাইতেছেন ওকে এটা নিয়ে সংশয় আছে সিআই এর রিপোর্ট অনুযায়ী এবং সিআই এর যে ডকুমেন্ট গুলা ডিক্লাসিফাই করছে ওখানে লেখা আছে টোটাল দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার লোক মারা গেছে এই কনফ্লিক্টে কিন্তু আপনারা তিরিশ লক্ষ কোথায় পেয়েছেন আমি জানি না এখন সাকিব আপনার জানার জন্য এই যে বলছে যে বাংলাদেশের তিরিশ লক্ষ মানুষের এটাকে আন্তর্জাতিক ভাবে গণহত্যা হিসাবে জেনোসাইট হিসেবে স্বীকৃতি দেয় নাই এটা আপনি জানেন তো যে এটা স্বীকৃতি দেয় নাই আচ্ছা ইউনাইটেড নেশনস এর রুলস কি বলে কোনটাকে তারা যেন সাইড বলে ইউনাইটেড নেশনস এর রুলস বলে আমি আপনাকে হুবহু আমি পড়ে শুনাইতেছি দা ডেফিনিশন কন্টেইন ইন আর্টিকেল 2 অফ দা কনভেনশন ডিসক্রাইব জেনোসাইড অ্যাজ এ ক্রাইমস কমিটেড উইথ দা ইনটেন্ট টু ডিস্ট্রয় এ ন্যাশনাল এথনিক রেশিয়াল অর রিলিজিয়াস গ্রুপ ইন হোল অর ইন পার্ট ইট ডাজ নট ইনক্লুড পলিটিক্যাল গ্রুপ সো কল কালচারাল জেনোসাইড आंशिक भाव ध्वस कर अभिप्राय संघटित अपराध हिसाब से बर्णना कर गोष्ठी तथाकथित सांस्कृतिक गणहत्या के अंतर्भुक्त करना যেভাবে ডিফাইন করা হয়েছে বাংলাদেশের যে আমরা দুই লাখ লোকের গণহত্যার কথা বলছি এই গণহত্যার ভিতরে এই ডেফিনেশনের সাথে ওটা যায় না কেন যায় না বাংলাদেশের ইভেন এই দুই আড়াই লক্ষ বা তিন লক্ষ লোক যদি মারা হয়ে থাকে এখানে পাকিস্তানিরা নিঃসন্দেহে বহু লোক বাংলাদেশিদের বাংলা ভাষীদের মেরেছে এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু একটা কথা বলি কলোসাল ড্যামেজ অথবা ওইখানকার এখন 
ওখানে যুদ্ধ করতে এসছে ওয়েস্ট পাকিস্তান তারা তাদের রাষ্ট্রকে একত্র রাখার জন্য এনিমি কম্বাটেন্টদের মেরেছে এনিমি কম্বাটেন্টদের যখন মারে ফর এক্সাম্পল আপনাদেরকে আমরা বলি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যখন হিল ট্রাক্সে যায় ভারতীয়দের সাহায্য পুষ্ট সন্তুলানা লোকজনদেরকে যখন গুলি করে মারে ইট ক্যান নট বি কনসিডার্ড এজ এ জেনোসাইড কারণ কি বাংলাদেশ তার সভারেনটিকে প্রোটেক্ট করার জন্য ওখানে বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারভেন করে এবং এনিমি কম্বাটেন্টদের তাদেরকে হয় গ্রেফতার করবে নতুবা মেরে ফেলবে ক্যান ইট বি ডিসক্রাইব এজ জেনোসাইড নো এখন এই তারানা হালিমের মতো পাচাটা আর খারাপ আর আমি কি বলবো হারামজাদি মহিলারা এদের অদূরদর্শিতাকে আমি কিভাবে ডিফাইন করব তারা বলে যে বাংলাদেশের এই তিরিশ লক্ষ লোক মারা গেছে এটাকে কেন গণহত্যা গণহত্যা হিসাবে এখনো স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই এখন আমি ওনার বিবৃতিটা যখন দেখলাম আমি চিন্তা করলাম এটা নিয়ে আমি একটু স্টাডি করি এটাকে কেন স্বীকৃতি দেওয়া হয় না আমি তখন ইউএন চার্টারের কনভেনশন টু আমি স্টাডি করলাম ভালো করে কোনোভাবে এটাকে ডিফাইনের মধ্যে আনা যায় কি না আমি দেখলাম যে না আনা যায় না কিন্তু এটার জন্য তারানা হালিম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত হারাম জাতা গোলাম সাব্বির সাত্তার তারা আবার যোগ করেছে এবং গোলাম সাব্বির সাত্তার সে আবার একটু ফানি মানুষ সে তিরিশ লক্ষ পরে তিন লক্ষটা উল্লেখ করেছে সে বলেছে তিরিশ লক্ষ না হয় আপনারা তিন লক্ষই কন তিন লক্ষ না হয় এক লক্ষ কন এক লক্ষ না হয় দেড়শ এক দেড়শ কন তারপরও আপনারা এটা গণহত্যা বলেন কিন্তু ইউএন চার্টারের ডেফিনেশন অনুযায়ী এটা গণহত্যা হিসাবে আসে না এটা একটা কথা আপনার সাথে আমি শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম সাকিব দুই নম্বর আর একটা কথা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি আমি জানি না আপনার কোশ্চেন ইয়ারের ভিতরে টাস্কেট ছিল কিনা বিজেপির সাবেক সম্পাদক রাম মাধব কিছুদিন আগে গণভবনে আসছে ভারতের চুতমারানি হাসিনা শেখের সাথে দেখা করার জন্য রাম মাধবকে হাসিনা শেখ বলেছে ভারত চাইলে চট্টগ্রাম এবং সিলেট বন্দর ব্যবহার করতে পারে বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা আমি জঘন্য ভাষায় গালিগালাস করি হাসিনা যদি যুবতী থাকতো সে রাম মাধবকে বলতো তুমি চাইলে আমার পুটকিও মারতে পারো তো এখন যেহেতু আমি বুড়ি আমি কাপড় খুলে দিল তুমি আমার দিকে তাকাবা না এই জন্য এখন বলি তুমি আমার দেশের পুটকি মারো একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের বন্দরকে উজার করে নিজের সার্বভৌমত্ব নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে না তাকাইয়া বলে সব দিয়া দিছি এখন তুমি আমার বন্দরের ডানে বায়ে যা পারো তুমি ব্যবহার করো আমি একটা সোতে আপনাকে বলছিলাম সাকি আওয়ামী লীগকে ভারত কেন পছন্দ করে ভারত এই জন্য পছন্দ করে তারা মিটিং এ যায় ভারতীয় ওই চাকর বাকরদের সাথে ভারতীয় আমলারা বাংলাদেশি চাকর বাকর এবং ভারতীয় আমলারা মিটিং এ যায় ভারতীয়রা দশটা লিস্ট আনে যে আমরা বাংলাদেশ থেকে দশটা চাই আর বাংলাদেশি চাকর বাকরেরা কি করে যাবে দশটার বদলে পঁচিশটা আইটেম দিয়ে বলে তোমরা দশটা নিবাত না চাইলে আরো পনেরোটা দিয়ে দিলাম তবু হাসিনারে ক্ষমতায় রাখো তো হাসিনা বলছে চট্টগ্রাম বন্দর আর সিলেট বন্দর ভারত চাইলে ব্যবহার করতে পারে আমি আকাশ থেকে বললাম 